കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അത് കാണുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന് നാം ആദ്യമായി നമ്മുടെ വീടും സ്ഥാപനവുമൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട് നാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴിയറിയാതെ വരുന്നവർക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം റോഡുകളും ജംഗ്ഷനുകളും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോവുകയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം നാം നമ്മുടെ വീട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആരോടും ചോദിക്കാതെ തന്നെ വഴി തെറ്റാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥാപനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടാനും നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളർത്താനും സഹായകമാകും അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടൗണിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനവും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾക്കും മറ്റും ഓരോ സ്ഥാപനവും പരിചയപ്പെടാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രസ്തുത കടകളിൽ ചെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലാഭകരമാക്കുവാനും കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടും സ്ഥാപനവുമൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നതിലും ശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിലും അമർത്തി ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മുടെ വീടോ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി നാം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നാം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ചോദ്യചിഹ്നത്തിൻ്റെ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക അപ്പോൾ ജി പി എസ് ഓൺ ആക്കണം അതായത് ഡിവൈസ് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ നാം ഓക്കെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കൃത്യമായി കാണിക്കുകയുള്ളൂ നാം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇവിടെ നീല ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നാം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടോ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളോ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഏത് സ്ഥാപനമാണോ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം അത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് സൂം ചെയ്ത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനം വളരെ കൃത്യമായി നാം അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ആ സ്ഥലം മാറിപ്പോയാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന മൂന്ന് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് എ മിസ്സിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫോം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നാം ഫില്ല് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഒന്നാമത്തെ ലൈന
അതുപോലെ നാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം എന്ത് സ്ഥാപനമാണ് അത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഒക്കെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും നാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് എന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് നോക്കുന്നവർക്ക് ആ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇന്ന ഷോപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നാം പേര് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് കാറ്റഗറി എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് അതാണ് നാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറ്റഗറികൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നാം കൊടുത്ത പേരിനോട് യോജിച്ച കാറ്റഗറികൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് അഡ്രസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നാം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് നാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ മാപ്പ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അത് കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഈ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ചിഹ്നത്തിനോട് കൃത്യമായി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടി അത് കൃത്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ കൃത്യമായി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഈ ആരോ മാർക്കിൽ അതായത് ആഡ് ഫോൺ ഹൗസ് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഫോട്ടോസ് എന്നതിൻ്റെ നേരെ കാണുന്ന ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പ് എന്നാണ് തുറക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം അതിന് താഴെ ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഞാനിവിടെ ആഡ് എ ഫോട്ടോ എന്നതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാമറ ഫോൾഡർ എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാമറ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫോൾഡറിൽ എന്നതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ക്യാമറ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നാം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മുകളിൽ വീണ്ടും ഡൺ എന്നതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ സെൻഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന സെൻഡ് ബട്ടണിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് നാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നാം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഗൂ എനിക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത സ്ഥലം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് സ്ഥാപനവും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്
ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ നാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നാം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും നാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് നാം സെലക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ മദ്രസയുടെ പേര് അതിലുമേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ഫോട്ടോകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെയും ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശേഷം ഇവിടെ ഫോൾഡർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഒക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനം മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ പേര് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഷെയർ പ്ലേസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ വാട്സപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നാം അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശേഷം ഈ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക ഇനി അവർക്ക് നാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ അവരുടെ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയി വരികയും ശേഷം താഴെ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാം നാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ റൂട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരോടും ചോദിക്കാതെ തന്നെ നാം അയച്ചു കൊടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്